হাই এভরিওয়ান ঘরোয়া খানা দ্বারা আপনাদের স্বাগত সারাদিনে কত কাজের ব্যস্ততা থাকে কত কিছু থাকে তারপরেও যদি একটু মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে তার সামনে কোনো দাওয়াত বা ওকেশন থাকে তাহলে ঝটপট কিছু মিষ্টি পাওয়া গেলে কেমন হয় কাঁচাগোল্লার সন্দেশ তেমনই একটা মিষ্টি যেটা বানাতে সর্বসাফল্য মনে হয় পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগে এর বেশি কোনো ভাবে এটা লাগা সম্ভব না এবং কিন্তু স্বাদটা অসাধারণ যেমন ঘি তেমন রিচ তেমন ইয়ামি ওফ টু মাচ আর দেরি না করে চলুন দেখে নিই উপকরণের জন্য কি কি লাগছে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ মতো ছানা ছানা বানানোর রেসিপিটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তো মজার ব্যাপার হলো ওই রেসিপিতে আমি ছানাটা একটি কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়েছি কারণ কোনো রসগোল্লা রসমালাই বা একটু ডেলিকেট কোনো মিষ্টি বানানোর জন্য অবশ্যই ছানাকে একটু পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে কিন্তু যদি সন্দেশ বানান বা এরকম ধরেন কাঁচাগোল্লার সন্দেশ বানান তাহলে তো আরও বেশি করে এই বেলার কথাটি প্রযোজ্য যে এখানে আপনার ওরকম কোনো কাপড় দিয়ে ছাড়তে হবে না জাস্ট এরকম একটা পাতলা বা এর থেকে যত পাতলা সম্ভব একটা এরকম ছাঁকনি দিয়ে একটু ছেঁকে একটু একটা প্রেশার দিলে সব এক্সট্রা পানিটা বের হয়ে যাবে আমি আগেই ছেঁকে নিয়েছি তাই আমার আর ছাঁকার প্রয়োজন হয়নি যে কারণে আমি এবার পেয়ে দিলাম এই হাফ কাপ মতো ছানা দিয়ে ছানার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো জাস্ট একটা চিমটি মতো লবণ এগেন আপনার মিষ্টি জিনিসের মধ্যে অনেক সময় একটু লবণ না দিলে ফুল সাপটা আসে না এবার দিয়ে আমি একটু হাত দিয়ে একটু ছাড়িয়ে নিব একটু ছাড়াগুলোকে একটু ঝরঝরা করে নেব এই গাছটি বড় জোর এক থেকে দেড় মিনিট মতো একটু করলেই হয়ে যাবে ছানা দেখুন একটু এরকম একটু চিনির দানার মতো একটু ঝরঝরে হবে এই কাছে কখনোই ফুড প্রসেসারে করবেন না তখন ছানা এতটাই পাতলা হয়ে যাবে যেটাকে আটানোর জন্য অনেক বেশি গুঁড়া দুধ বা একটু বাইন্ডিং এজেন্ট দিতে হবে তখন টেস্টটা আর একদম অথেন্টিক ছানার মতো লাগবে না হাত দিয়ে যতটুকু একটু যেমন হয় হালকা এতটুকু এনা এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব এরকম ওয়ান এইট কাপ মতো মানে দুই টেবিল স্পুন মতো কন্ডেন্স মিল্ক যদিও চিনি দিয়েও করা যায় মিষ্টিটা কিন্তু কন্ডেন্স মিল্ক দিলে কি হয় যে আর একটু রিচ একটা ক্রিমি একটা ভাব আসে হাত দিয়ে একটু নিয়ে আমি একটু মিশে সবগুলো কন্ডেন্স মিল্ক নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এবার এটাকে আর একটু ভালো মতো মিক্স করে নিব এই মিক্সের সময় দেখবেন যে ছানা আরও একটু সফট হয়ে গিয়েছে এবং দলা দলা ভাবটা আর একটু কমে গিয়েছে একটু ভালো মতো মিশিয়ে দেখুন এটা কিন্তু বেশ একটা এটার ভাব চলে এসেছে মানে এটাকে আপনি একটা শেপে আনতে পারেন এবার এখান থেকে একটু নিয়ে মুখে একটু চিনিটা একটু টেস্ট করে দেখবেন চিনি একদম ঠিক আছে তবে আপনারা যারা একটু বেশি মিষ্টি পছন্দ করেন তার এখানে আরও এক থেকে দেড় চা চামচ বা বড় জোর এক টেবিল চামচ মতো চিনি অ্যাড করতে পারেন কাঁচা সন্দেশে সেই শাহী সুগন্ধটা আনি সেটা কি দিয়ে আনবো বলেন একমাত্র ঘি ছাড়া আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর ধরেন এরকম প্রায় দেড় টেবিল স্পুন মতো ঘি ঘিটা দিলে আপনার আঠারো আনতে বা ছানাটাকে একটু আপনার বল বানাতে কোনোই প্রবলেম হবে না বাট গন্ধটা অসম্ভব সুন্দর আসবে যত ভালো কোয়ালিটির ঘি ততই ভালো একটু ভালো মতো মিক্স করে নিতে হবে এরপর বলে না যত গুড় তত মিষ্টি আমার এই সন্দেশের বেলায় যত মিল্ক তত রিচ তাই আর একটু রিচ এবং ইয়ামি করতে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টেবিল স্পুন মতো গুড়া এবার জাস্ট একটু ভালো মতো মিক্স করে হয়ে গেল আমার কাঁচাগোল্লার সন্দেশ এবার এই কাজটা কিন্তু আর গ্লাভস পরে করলে হবে না তাই বাধ্য আমি হাতে ইউজ করছি হাতের তালুতে অল্প একটু মিষ্টি এরকম একটু নিয়ে সুন্দর করে একটা গোল শেপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে গ্লাভস পরলে কি হয় এই যে স্মুথ যে একটা সার্ফেস হয় এটা আর আসে না ব্যাস আপনারা চাইলে সার্কেল বা স্কোয়ার বা যে কোনো শেপ আসলে দিতে পারে এটা এনাফ স্টিকি যে শেপটা ধরে রাখবে এখনও দেখেন একটু নরম আছে বাট এর থেকে বেশি শক্ত করলে পরে কিন্তু সঙ্গে সবার শক্ত হয়ে যাবে এই অবস্থা থেকে এখানে ছাড়াটা আরও একটু শক্ত হয়ে যাবে বাট স্টিল আমার প্লেটে রাখার সুবিধার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি আরও একটু গুঁড়া দুধ এই গুঁড়া দুধের উপরে একটু সন্দেশটাকে আমি ওইভাবে একটু টেলে নিই টেলে নিয়ে আবারও একটু আমার যে রাউন্ড যে শেপটা আমি চাই সেটা একটু দেবো এখন যেটা হবে যে এই সন্দেশগুলো আর প্লেটে বা বাটির গায়ে আর স্টিক করবে না
বিশ্বাস করেন আর না করেন ছানাটা বানাতে আমার লেগেছে মোট দশ মিনিট আর এই মিষ্টিটা বানাতে আমার লাগলো আর দশ মিনিট এই বিশ মিনিটে আমার হাফ কাপ দিয়ে এরকম সাতটা মিষ্টি হয়ে গেল এখন আপনারা যদি ছানা একটু বেশি নেন এবং মিষ্টি একটু বেশি বানান অবভিয়াসলিও সময় আর একটু বেশি লাগবে বাট খুব কিন্তু বেশি লাগার কথা না অল্প সময়ে ঝটপট কতগুলো ইজি ডেজার্টের মধ্যে এই কাঁচাগুলোর সন্দেশ হচ্ছে উন্নতম এটা দেখেন জাস্ট মনে হয় তিন থেকে চার মিনিট আগে আমার মিষ্টিগুলো বানানো শেষ হয়েছে অলরেডি আমি একটু মিষ্টি একটু তুলে দেখাই দেখেন এটা কিন্তু আর কোথাও স্টিকও করছে না ইভেন একটা মিষ্টির উপর একটা রাখলেও আর মিষ্টিটাও কিন্তু এখনও নরমই আছে এই মিষ্টিটা এরকমই থাকবে উপর থেকে একটু আসতেই করে একটা হালকা শক্ত ভাব আসবে আর ভেতরে একটা মুখে দিলেই সেই মাখনের মতো গলে যাওয়া কাঁচাগুলোর সঙ্গে আশা করছি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা বাসার রেসিপিটি অবশ্যই চেষ্টা করবেন এবং আমাদের জানাবেন কেমন হয়েছে সেই সাথে আমাদের রেসিপিগুলো শেয়ার করতে এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ